Максим, у вас сегодня единственная результативная партия. Как удалось выиграть? Да, она, конечно, не должна была быть результативной. С дебютом, мне кажется, там возникла абсолютно равная позиция. По-хорошему, да, без единой проблемы у Максима. Но где-то, мне кажется, он начал играть, может быть, амбициозно, пытаясь провести, провести C4, да, и в какой-то момент да, концепция не сработала, и там он просчитался, и я на ровном месте получил лишнюю пешку и шанс на выигрыш. Как в целом пока оцениваете свое выступление? Все-таки первая победа, уже, наверное, настроение у вас улучшилось? Ну, конечно, да. Но оцениваю пока так удовлетворительно, все-таки иду в минусе, да, но сыграл пару не... интересных партий, ну, к сожалению, обе проиграл, но в целом доволен, что пошел на борьбу, ну, где-то где не повезло, где-то где мог сыграть сильнее, да, но в целом э, все впереди. Как вы готовились к этому турниру? За прошлый год, понятное дело, вы, как, как и все, очень мало играли в живые шахматы. Как втягиваетесь в игру? Тяжело. Испытываю проблемы со временем в каждой партии. И, ну, конечно, здесь играет роль отсутствие практики да, почти год. Конечно, где-то удается применить какие-то идеи, которые там, смог подготовить за этот год. Но, конечно, вот главная проблема, да, то, что отсутствие практики где-то не позволяет играть оптимально. Угу. Что... А сейчас вышел недавно сериал про шахматистку «Квинс Гембит». Почти у всех шахматистов спросили мнение. Вашего мнения мы еще не слышали. Если вы его смотрели, скажите, как вы его оцените. Если нет, то мы... Нет, я посмотрел, но я вообще не фанат э, книг, сериалов, э, фильмов про шахматы. Ну и в целом... Ну, нормальный сериал, но пересматривать я его не буду. Спасибо, Максим, удачи. Спасибо.